about this game you had a first game which wasn't really good but today today it was a whole different story right uh after the first game you know it was my first game with a new team uh and it was a little difficult for the team to play with me and for me to play with the team but i'll be really focused in, in practice this last these last couple days are really uh merging and you know meshing you know our styles and uh and it worked pretty well in the first half uh they found me for some open shots and i attacked the basket And it was, it was, uh, it felt pretty good. Le preguntamos con relación a este segundo partido, el cual estuvo bastante bien, muy diferente a lo que ocurrió en el primer encuentro en donde realmente no se encontró. Nos dijo que él estuvo practicando, que estuvo practicando con el equipo y que realmente se pudo encontrar con el conjunto, lo que no ocurrió en el primer partido y en el día de hoy estuvo, tuvo... En una primera mitad, algunos, algunos disparos eh, solos y eso lo pudo aprovechar al máximo. Bien, ya que él ha venido a jugar acá al país, ¿cómo él se ha encontrado esta liga del baloncesto del distrito? Ya con miras a jugar al NNB, donde él también ha participado anteriormente. Danilo, you have some international experience, you have some national experience. So, how, can you tell us how have you feel? The, the intensity in this tournament, the quality of this tournament, and, and your focus on playing in the, in the LNB, the National Basketball League. Um, the league, the, the tournament is, 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 is very intense. Uh, all the teams want to win. Uh, even tonight, we played a team that has struggled, uh, but they still played very hard. Uh, all the teams that I've seen so far can win against anybody. So it's a very good league, a uh, very good league, very good tournament, and I'm glad to be here. As far as the uh, the National League, the LNB, I'm, I'm always, you know, grateful for any opportunity I have to play here in Dominican Republic. I like it here. Um, I've played for Titanes, and, and uh, last year, you know, I spent some time with, with uh, Huracane, the Puerto Plata, Puerto Plata, and uh, I've always enjoyed myself when I play in the National League here and look forward to playing again this year. La liga es muy intensa, todos los equipos quieren ganar, incluso, incluso un equipo como el de hoy, como el Bameso, que ha tenido ciertos problemas, pero se le ve la intensidad de ganar. La liga es muy buena, eh, el torneo tiene mucha cualidad. Con relación a, a jugar en la Liga Nacional de Baloncesto, siempre ha estado enfocado en jugar en dicha liga, porque a él le gusta estar aquí. Le gusta eh, República Dominicana. Ayer, eh, la temporada pasada, estuvo con los huracanes de Puerto Plata. En un momento estuvo con los titanes del Distrito Nacional y siempre, siempre está en búsqueda de jugar aquí en el país. Otra pregunta, Danilo. Viendo cómo ha sido tu adaptación ya con el conjunto de San Carlos, ¿y qué te motivó a jugar con, con San Carlos y no con otro conjunto? Talk to, us, you, talk to us about your, your, your adjustment to this San Carlos team. Uh, how did you feel, or how do you feel playing with this team? Uh, I, li I like playing with this team a lot. Uh, we got some young guys that can really play. Um, they have to learn a little bit uh, as far as basketball experience, but they, they, they're willing to listen. Um, we got some guys that are athletic. We got guys that can shoot the ball. Um, with me, you know, it's just, you know, making sure that their, their hands are always ready. Uh, because I like to pass the ball, and sometimes I make passes that they're not ready for. Um, so that's what we focused on in practice a lot. And uh, they're, they're grasping it really fast, and as you saw tonight, we played well, we passed the ball, and everybody's, you know, everybody's doing it now. It's just not me, it's, it's Ricky, it's, it's, it's our big guy. Everybody's passing the ball, and we look better. Nos dice que le gusta jugar con este equipo. Hay muchos muchachos jóvenes que todavía tienen que seguir, que seguir aprendiendo, que en ocasiones... Él entiende que hacen un pase equivocado o que no captan la jugada como es, pero que son muchachos jóvenes que todavía están aprendiendo y que realmente se sienten muy bien en jugar para este equipo. Ya con miras a lo internacional, Panamá, un, un país con el que tú has jugado, háblanos qué expectativas tienes ya en lo adelante para jugar con este, con este país. Can you talk to us about you playing with, with Panamá? As, a, as an international, like, have you played before? You mean like uh, with the national team? Yeah. Uh, yeah, I've, I've been with the national team now 11 years, the Panamanian national team. My first uh, tournament 
was actually here in San Domingo in 2005. I was still in college. It was my first tournament with the national team, and I've pretty much been with the national team every year since. Uh, I always look forward to representing the country of my family and uh, look forward to doing it again this summer in Central Basket. Desde el 2005 ha estado representando el equipo nacional de Panamá. Su primera vez fue aquí en República Dominicana y siempre estará listo para representar al equipo nacional de Panamá. Ya por último, Danilo, un mensaje como este programa se ve y se escucha a nivel internacional. Un mensaje para toda tu familia allá eh, eh, a nivel internacional y a toda la fanaticada de San Carlos. ¿Qué pueden esperar de ti en lo adelante? Danilo, this is an international interview, so we like you to give a shout out to your loved one, all, all the people that, that follow you, and all the San Carlos team that right now and in the future are going to, to, uh, to be watching this interview. Well, first and foremost, I want to say hello to my mom uh, in Atlanta, Georgia, my father in Atlanta, Georgia, my fiance who's in Washington, D.C., expecting our, uh, our, our fourth child. I want to say hello and I love you to uh, them. To my fans, well, I guess I'll say fans, to people who follow me uh, around the world, I want to say thank you for the love and, the, and support. To the people of San Carlos, uh, I want to say uh, thank you for the opportunity and I want to do my best to represent you guys while I'm here. Thank you. Bien, le mando un saludo a mi padre que está en Atlanta, Georgia, a mi madre que también está en Estados Unidos, a mi esposa que está esperando nuestro cuarto bebé, a todos los fanáticos que nos han seguido eh, durante toda nuestra carrera, a todos los fanáticos del Club San Carlos y muchas gracias por darnos la oportunidad. Thanks, Danilo. Thank you. Thank you. Las palabras de Danilo Pinot, quien estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes.